aqui nós temos dois pressurizadores ROVA, eles estão instalados é, de forma convencional numa hidráulica, aqui é uma hidráulica de testes, né? não tem nenhuma interligação elétrica entre eles. A diferença é que o controle eletrônico ROVA, ele permite a programação tandem. O que é a programação tandem? É um, um sistema em que um equipamento faz o reconhecimento de outro, sem comunicação elétrica. Com isso, a gente consegue operar o sistema de modo revezamento e cascateamento, onde um equipamento entra para ajudar o outro na questão da vazão. O sistema Tandem ele abrange toda a linha eletrônica da ROVA. Então, desde um equipamento pequeno, o MaxPress 20E, por exemplo, se nós colocarmos dois equipamentos na rede hidráulica, sem comunicação direta entre eles, sem acréscimo de quadro, eles vão trabalhar no sistema de revezamento e cascateamento. Então, essa é uma das principais vantagens do, do sistema Tandem, que a ROVA está lançando. Programação do modo Tandem. Botão Reset, aperta e segura. Os três LEDs têm que ficar piscando numa velocidade bem, bem elevada. Então, num primeiro momento, eles vão piscar com uma velocidade. Ainda não é o canal que nós queremos. Continua segurando até que a velocidade dessas piscadelas aumente. Percebam que mudou a velocidade? A partir desse momento eu estou com um canal de programação do modo Tandem aberto. Apertando o Reset eu vou selecionar qual o tipo de equipamento que está trabalhando. Por exemplo, com o LED verde eu estou escolhendo o equipamento na função Master. Com o LED vermelho o equipamento é função Slave, escravo. Com o LED amarelo, é a, fun a função single, é, um, é uma instalação onde o equipamento está sozinho. Nesse caso, eu estou fazendo a programação master. É só aguardar, programou. Percebam que na função master, a gente sabe que está programado, porque o LED amarelo vai ficar continuamente dando uma piscadela. Mesmo com o equipamento em stand-by. Então, esse equipamento agora está programado no modo Tandem com a função Master, ele é o prioritário. Novamente a programação Tandem, agora para colocar no modo Slave. Aguarde que, a, que as piscadelas fiquem bem aceleradas, segurando o Reset sempre, ok? Perfeito. Está aberto o canal de programação do modo Master e Slave. Verde, Master, Vermelho, Slave. É só aguardar. Sinal sonoro. Ok, está programado. Como eu sei que está programado no modo Slave? Percebam que o LED amarelo agora, ele dá duas piscadelas. Mesmo com equipamento stand-by. Esse é o modo Slave. Agora vamos demonstrar o funcionamento em cascata do sistema Thunder. Eu estou abrindo um ponto de consumo, entrou um equipamento. O outro equipamento, ele continua em estando baixo. Até determinada vazão, somente um equipamento está operando. A partir do momento que eu abri um volume maior de água, o segundo equipamento entra, também ajudando o primeiro. Então percebam que agora nós estamos com os dois equipamentos operando. 
Então sua vazão bem elevada para o sinal. A partir do momento que eu fecho novamente o equipamento, o, o consumo, estou diminuindo a vazão. Desligou o primeiro equipamento, o segundo está completando a rede, desligou também. Passou um determinado período de tempo, esse equipamento que aciona primeiro, passa a acionar como um segundo, e esse passa a acionar como um primeiro. Esse seria o modo revezamento. Independente de estar revezando ou não, o segundo entra ajudando o primeiro na questão da vazão, que é o que nós chamamos de cascata.